नमस्कार गुड मर्निंग एंड गुड मुमेंट एवरी knowledge cultivating atmosphere at the beginning from my end give the heartiest respect and thanks to all uh, of our participants specifically uh, who are present now on this web platform including both google meet and the youtube forms first of all uh, it's the great pleasure uh, to me having a minor part of this webinar and uh, getting another opportunity to conduct this program like the previous I am thankful to this institution and mostly responsible authority and webinar organizing committee also for giving me the scope to interact on this platform, platform and program. Now we are going to start today's one-day state-level webinar. 
on national education policy 2020 in the era of globalization prospects and challenges in the new mass momentum of higher education in advanced india organized by research sale and academic and career council subcommittees in collaboration with iqac bachkul meloni mahavidyalaya although we have arranged already about 30 plus webinar of different levels this is slightly different from the others previous uh, due to its relevance in time and for the great appearance uh, of a very popular, unique, and global milestone character, Professor Suranjan Das of one of the leading universities, Jadavpur University, in our nation, for which we are waiting actually with a large interest for about a month. Anyhow, our webinar topic uh, entitled as National Education Policy. 2020 in the era of globalization prospects and challenges in the new mass momentum of higher education in advanced India. Actually, India's first education policy was first and implemented in 1986. After 34 years, the national education policy for India has been updated, revised, and approved on 29th July 2020. The policy signifies a huge milestone for India's education system, undoubtedly, which will certainly make India an attractive destination for higher education worldwide. The policy is based on pillars of access, equity, equity, quality, affordability, accountability, and will transform India into a vibrant knowledge hub. National Education Policy 2020 uh, emphasizes systematic and institutional uh, improvements to regulations, go governance, and promotion of multidisciplinary academics and research in Indian higher education institutions. Although there are different kinds of challenges in the current higher education system, but there are some opportunities also. And uh, if you consider the key highlights of new national education policy there are emphasized different kinds of dimensions and all will be discussed by our milestone resource person uh, professor suranjan das and now at the beginning i want uh, to request dr pijush kanti dondopar teacher in charge and guardian of this college uh, and also chairman of organizing a uh, committee uh, chairman of iti uh, Chairman of Research Sale, Academic and Career Council Subcommittees of Bajkul Miloni with Mohavit Aloy. I would request him to deliver the welcome address now. Uh, good morning all and welcome to all participants, delegates and eminent speaker in the state level webinar platform. It is great pleasure to me to extend my warm wishes to all on behalf of Bajkul Bedi Mahavadalai, Uraminapur, West Bengal, as an authority. Now I want to convey my heartfelt gratitude to Professor Dr. Suranjan Das, Vice Chancellor of Jadapur University and former Vice Chancellor of Calcutta University, who given his time from his busy schedule and specially welcome him as a speaker in this webinar entitled the topic national education policy 2020 in the era of globalization prospects and challenges in the new mass momentum of higher education in advanced india i am very glad having a part of this webinar and must be thankful to all members of research cell academic and career counseling subcommittees and also ipc of the college for arranging such a relevant webinar, communicating a unique and Professor Ranjan Das. Hence, I give our deepest respect and thanks to Professor Suranjan Das for giving a little bit of time to our remote Rarban College. In the globalization era, the National Education Policy 2020 built on the foundational pillar of access equity, quality, affordability, and accountability, which approved 29 July 2020 after refreshing the 34 years old national policy on education 1986. So that the said topic, the 
webinar is most fruitful in the present era, which will be enlighten all of us about the future education system and prospects for future generation. Now we are urging for the speech of Professor Suryan Das and us through the thread we are discussion. I hope all of our today's participants, including students, teachers, scholars, academicians, and so on, must be enriched from this valuable lecture. What would be delivered by Professor Das? This popular, but uh, this popular and enormous character of not only state of our nation also. Again, I also welcome all from my end and also our institutions. Thanks to all. A lot of thanks and uh, respect to Dr. Pijus Kanti Dondopad, our guardian and also teacher in charge of this uh, college, Paskul Miloni Mohavidaloy, and the chairman of uh, this webinar organizing committee and others committees also. Now, I would request Dr. Saurav Samanto, Joint Organizing Secretary of this webinar and also coordinator of uh, IQSE of this college and convener of NAC committee of this college. I would request him to deliver the special address from the end of college IQSE. On behalf of Baskul Minoli Mohavidala and its internal quality assurance cell, let me welcome you in today's webinar on National Education Policy 2020 in the era of global, globalization. So in the last one year, we have conducted many webinars and uh, they are experts from various disciplines from various parts of the world. They shared their knowledge and gave their valuable time to us. We are grateful to them. Also, we are thankful to our respected teacher in charge, Dr. Piyush Kandhi Dandopat, and respected President of Governing Body, Mr. Ardhandu Maiti, for helping us to conduct such webinars. In a pandemic situation, when most of the academic institutions were closed for the last one year, physically closed at least, we are trying to conduct as many webinars and virtual classes possible to keep the academic environment alive. But today's program is very, very special. We have among us a very distinguished academician, Professor Suranjan Das. He does not need any introduction. We all, all of us who are in academic community, we all know him very well. He is the respected vice chancellor, vice chancellor of Jadupur University, yeah. one of the premium institute of our country. And also he was former vice chancellor of Calcutta University. His views on uh, ac academics are highly regarded in our country. So we are very much lucky to have him in our, in our program. He is extremely busy. In spite of his busy schedule, he agreed to give time to our college. We are thankful to him. I'm sure all of us, both students and faculties, will be highly benefited from his valuable insight and interpretation on national educational policy. So without further delay, we shall go to the next part of our program. Thank you and uh, have a nice day. A huge thanks uh, to Dr. Shaurav Shamanto, uh, uh, not only the IQC coordinator of this college, but also uh, the joint organizing secretary of this webinar, uh, convener of NAC committee, uh, convener of placement sale of this college, uh, and also assistant professor uh, of the Department of Physics, Bajkul Milani uh, I want to give huge thanks uh, to him for giving such type of valuable address from his end. Now, I would request uh, uh, Mr. Bissuna Dolui, joint convener of the webinar uh, and also secretary of teachers council of Bajkul Miloni Mohabit Daloy and assistant professor and head department of physics Bajkul Miloni Mohabit Daloy. I would request uh, him to deliver the spotlight uh, on the focal theme of the webinar. Prathave, I mean आज के लिए स्टेट लेवल एक दिन जो भी नियारे आयोजन करा है इसे ताई ते अंशों को रोन करी समस्त पर्सन एवं आयोजन करी कोटि पक्ष के आमार आंतरिक धन्यवाद जनता ची एवं आमी धन्यवाद जनता ची प्रोफेसर रोबिन दास महासाय के 
তো আজকে যে বিষয় আজকে ওভেনিয়ারের যে বিষয় সেটি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইন দি এরা অফ গ্লোবালাইজেশন প্রসপেক্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ইন দি নিউ মাস মুভমেন্টাম অফ হায়ার এডুকেশন ইন অ্যাডভান্স ইন্ডিয়া তো এই আজকের যে আলোচনার বিষয় এটি আমরা শুনব আমাদের সবার পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় সুরঞ্জন দাসবাবুর কাছ থেকে তো এখানে আমাকে বলতে বলা হয়েছে আজকের এই সেমিনারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ইন্ট্রোডাকশনের মতো করে তো আমার বলার বিষয় হচ্ছে এখানে স্বাধীনতার পর আমরা দীর্ঘ সত্তর বছর অতিক্রান্ত করে অনেকটা চলে এসেছি তো এখানে স্বাধীনতার পরবর্তী যে ভারতবর্ষ সেখানে আমরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম জাতিগতভাবে সেটা ছিল যে একটা আর্থিক সমস্যা দারিদ্র এবং আরেক দিকে ছিল একটা অশিক্ষা সেই সঙ্গে ছিল আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আধুনিক প্রযুক্তির অভাব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেটা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সেটা ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তির গতভাবে কৌশল অর্জন করে দেশীয় পদ্ধতিতে আমাদেরকে যে ডেভেলপমেন্ট করা এবং প্রচুর অভাবই আমাদের দেশে সেই সময় থেকেছিল তো যে কোনো জাতির ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা মূল বিষয় তো আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি তো সেখানে মানব সম্বল সেটা করা হয় মূলত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তো স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যেখানে আমাদের মূল সমস্যা ছিল দারিদ্র সেই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবার জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং আধুনিক পদ্ধতি চাষবাস এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আমরা মোটামুটি সাধারণ মানুষের একটা আর্থিক সচ্ছলতা এবং দুবেলা খেয়ে পরে বাঁচার একটা ব্যবস্থা রাষ্ট্রগত ভাবে করতে পেরেছি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি সবাইকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসা এবং সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে পরবর্তীকালে আমরা আমাদের ছোটবেলাতে দেখেছি সর্বশিক্ষা অভিযান সাক্ষরতা মিশন এই সময়ের মাধ্যমে আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার বা সাক্ষরতা আনার চেষ্টা হয়েছে তো এই সমস্ত দীর্ঘমেয়াদী যে পরিকল্পনাগুলো বা প্রকল্পগুলো চলেছিল তারই ফল হিসেবে আজকে আমরা বিশ্বে একটি মানব সম্পদের দিক থেকে একদম প্রথম সারির দিকে আছি চীন বা ভারত এরা একদম প্রথম সারিতে আছে তাহলে এই হিউজ পরিমাণ পপুলেশন এবং এই যে মানব সম্পদ সেটাকে ইউটিলাইজ করা হবে কি করে বা তাদের কর্মসংস্থান হবে কি করে এটা একটা আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ আর একটা চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে আধুনিক যুগে যখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ চলছে সেই সময় আমরা দেখি যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ইন্টারনেট পরিষেবা এবং তথ্য আদান প্রদান এই পরিষেবার মাধ্যমে এটা যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন যুবক ছাত্র বা ছাত্রী সে কিছু জ্ঞান বা কিছু তথ্য আহরণ যদি নাও করে সে কিন্তু বিকল্প পদ্ধতিতে যেটাকে আমরা বলতে পারি এরকম ভার্চুয়াল ভাবে সে কিন্তু বিশ্বের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং খবরাখবর সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারছে তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বটা আর কোথায় থাকবে এটা একটা আমাদের কাছে সমস্যা কারণ একটা স্কুলে যখন একটা ছাত্র পড়তে যাচ্ছে সে স্কুল তার কাছে একটা প্রতিষ্ঠান সেখানে শিক্ষক মশাই এবং যে নির্ধারিত পাঠক্রম আছে তার মধ্যে তাকে আমরা যতটা জ্ঞান বা তথ্য সরবরাহ করছি তার থেকেও সে কিন্তু অধিক তথ্য বিকল্প পদ্ধতিতে অর্জন করে ফেলতে পারবে এখন করার দিনে যা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বা ইন্টারনেট পরিষেবার উন্নতি এবং মানুষ সেগুলোতে যেভাবে অভ্যস্ত হয়েছে তার ফলে তো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যখন আমার কাছে জ্ঞান খুবই বেশি মানে আমার যুব সম্প্রদায়ের কাছে যখন জ্ঞান খুব বেশি আমার কাছে যখন প্রযুক্তি অ্যাভেলেবেল আমার কাছে যখন অনেক উন্নয়ন করার দিক আছে 
আমার কাছে যখন উপার্জনের অনেক দিক আছে বিভিন্ন দিক আছে আর আমার কাছে যখন বিষয়বস্তুর বিভিন্নতাও বিভিন্ন এবং সেগুলো আমি সহজেই অ্যাভেল করতে পারি সেই পরিস্থিতিতে আমি যদি কম্প্রিহেন্সিভ না হই আমার যদি কম্প্রিহেন্সিভনেস না গড়ে ওঠে তাহলে আমরা কোন দিকে চালিত হচ্ছি বা আমাদের চলার উদ্দেশ্যটা কি কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে যাচ্ছি সেটা আদৌ পূরণ হবে তো তো এই কম্প্রিহেন্সিভনেস গড়ে তোলার জন্যই প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস বা একটা এডুকেশন স্ট্রাকচারের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের ছাত্রীদেরকে নিয়ে এসে তাদের একটা গঠনগত ফরমাল যে ব্যাপারটা আছে শিক্ষা সংক্রান্ত বা তার তারপর ভেতরে তাদেরকে আনতে পারি এবং যার ফলে তাদের সৃজনশীলতা তাদের কর্ম উদ্যোগ এবং তাদের কর্ম প্রবণতা সমস্ত কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে দেখতে পাই যে এখানে ভোকেশনাল এডুকেশন কোরিয়ার্স ডিগ্রি কোর্স যেটা চালু করা হয়েছে এবং তারপরে একজন ছাত্র সরাসরি রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে বা এখানে যেটা বিএড এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে যে সেটা প্যারালালিসে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করার সঙ্গে সঙ্গে করতে পারবে এবং কোন ছাত্র যদি মনে করে যে সে দু বছর গ্রাজুয়েশনের পর অন্য কোনো ভাবে তার মানে শিক্ষার দিক পাল্টাতে যায় মানে মাল্টিপল এক্সিটের অপশানও এখানে আছে তো সেগুলো একটা দিক আশা করি এগুলো যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে কিন্তু খুবই ভালো ফল আশা করছি আমি তো এছাড়া একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে সব সময় আছে সেটা হচ্ছে পরিকাঠামোগত ব্যাপার আমরা জানি ইতিমধ্যে আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিবিসিএস সিস্টেমে পড়াশোনার পদ্ধতি চালু হয়েছে তো সেখানে যেটা ফিল করি আমরা সবাই জানি যে এখানে নতুন এডুকেশন পলিসিতে বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো একটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যদিও বর্তমানে আমরা এই সমস্যাটা এড়াতে পারছি শুধুমাত্র একটা করোনা ক্রাইসিসে যে লকডাউন পিরিয়ড চলছে তার জন্য কোনো রকমে বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু আসল সমস্যাটা হচ্ছে যদি স্কুল কলেজগুলো খুলে যায় তখন প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাস গুলোকে কমপ্লিট করবার জন্য আমাদের কাছে কিন্তু সেই রকম কোনো পরিকাঠামো নাই তো সেক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা নেবে তার উপরে অনেকটাই নির্ভর করছে আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু একটা বড় রিস্কি ব্যাপার বলে আমার মনে হচ্ছে কারণ ইন্টার ডিসিপ্লিনারি নলেজের কথা যখনই বলা হবে তখন কিন্তু লাইব্রেরি রিসোর্স এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের কি ব্যবস্থা আছে সেটা খুব প্রয়োজনীয় বিষয় আর্টসের ক্ষেত্রে লাইব্রেরি রিসোর্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং লাইব্রেরি রিসোর্স শুধু থাকলে হবে না সেটা স্টুডেন্টরা ঠিকঠাক মতো ইউটিলাইজ করছে কিনা আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যারা শিক্ষা দিবে তাদের ব্যাপারটা যারা শিক্ষা দিবেন তা তারা তো পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন তাহলে তারা এই নতুন ইন্টার ডিসিপ্লিনারি যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেদেরকে শিক্ষকরা কিভাবে অ্যাডাপ্ট করবেন সেটা একটা সমস্যা তো সেখানে আমরা যেমন কলেজে ওরিয়েন্টেশন বা রিফ্রেশার প্রোগ্রামগুলো আমাদের আছে তো এখানে মূলত আমাদের সেমিনারটা যদিও হায়ার এডুকেশন রিলেটেড তবে আমাদের ভিতটা তো স্কুল লেভেলে তৈরি হয় সেক্ষেত্রে বলবো যে স্কুলে যে সমস্ত শিক্ষকরা আছেন যদি তাদের জন্য এরকম কোনো রেগুলার কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় সেটা কিন্তু একটা ফলপ্রসূ দিক হতে পারে কারণ আমার শিক্ষা ব্যবস্থার কি সমস্যা পরিকাঠামোর কি সমস্যা শিক্ষকের কি সমস্যা সেটা কমিশন বুঝতে পারলো উপলব্ধি করতে পারলো সে তার স্টাডি করে কিন্তু আমার কি সমস্যা আমাকে বলা হলো না বা সেই সমস্যা থেকে আমি কি করে অতিক্রম করব সেই বিষয়ে আমাকে এই সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যদি জড়িত না করা হয় যদি রেগুলার আমাকে এই বিষয়ে আকিবহ না করা হয় বা এটা থেকে আমি নিষ্ক্রমের জন্য কিভাবে নিজেকে তৈরি করব সেই রকম কোন গাইডলাইন না থাকে তাহলে মনে হয় এই রকম নতুন এডুকেশন পলিসি শুধু খাতায় কলমেই হবে এর কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন সেই অর্থে হবে না শুধু একটা সময়ে অতিবাহিত হবে তো যাই হোক আমরা আজকে যেনাকে পেয়েছি উনি আমাদের খুবই গর্বের বিষয় উপাচার্য মহাশয় আশা করি আজকে আমাদেরকে এই সমস্ত বিষয়ে অনেক আলোকপাত করবেন এবং আমরা উপকৃত হব এবং স্যারের কাছে আমার আরো অনুরোধ রইল যাতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকরা শিক্ষিকারা বেশি পরিমাণে এই নতুন এডুকেশন পলিসি সম্পর্কে আগে ওয়াকিবহাল হতে পারেন 
সেটা যদি ব্যবস্থা আপনারা করেন তাহলে আমরা খুব উপকৃত হব এই বলে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার অসংখ্য ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা প্রফেসর বিশ্বনাথ দলুইকে প্রফেসর বিশ্বনাথ দলুই জয়েন্ট কনভিনার অব দিস ওয়েবিনার নট অনলি দ্যাট হিজ দ্য টিচিএস অব দিস কলেজ অলসো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স পাঁচকুল মিলনী মহাবিদ্যালয় আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তিনারকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ফোকাল থিমের উপর স্পটলাইট জ্ঞাপন করার জন্য now this is the uh, great moment to us because we have now the milestone character of not only bengal but uh, also our nation takesh uh, suranjan das but uh, before taking his lecture or valuable speech i want to introduce him to all of our participants who are present now on this platform professor suranjan das is currently vice chancellor jadavpur university kolkata and honorary director netaji institute for asian studies kolkata uh, which is a special uh, social science research institute sponsored by the government of west bengal on the track of uh, his educational journey he was graduated from presidency college kolkata under Kol calcutta university and uh, he is graduated from calcutta university having the first class first position in both ba and ma in history he has been dignified by dphil degree from the university of oxford and has won acclaim as a specialist in south asian history and politics especially in the realms of identity politics nation building and indian foreign policy he is brightened with his eminent specialization in modern indian and contemporary history of india indian foreign policy also the journey of employment is primarily featured by the teaching experience huge huge reputation at the beginning he was ugc junior research fellow department of history university of calcutta and later on he was designated by lecturer of the department of history vidyasagar college kolkata lecturer department of history bishwabharati shantiniketan lecturer department of history university of calcutta reader department of history university of calcutta and professor department of history university of calcutta respectively a lot of time having about 20 years of his academic drive he has been decorated by different significant positions in university of calcutta only such as chairman of undergraduate board of studies in history 1995 to 1999 head of the department of history from 1995 to 1997 pro vice chancellor for academic affairs from march 2002 to april 2008 and finally vice chancellor from may 2008 to july 2015 on the other hand he has been acting in the role of honorary director netaji institute for asian studies uh, kolkata uh, sponsored by the government of west bengal till date he has worked as a member of a indo french collaborative research project on spaces territories and identities in south africa and india a comparison sponsored by the department of geography laboratory geotrophic university of paris ex nantery maison de science del home paris and french institute of south africa johannesburg he has also served as treasurer and president st anthony college junior common room university of oxford uk in 1985 and 1986 along with the vital role as chairman of her students committee oxford university student committee uk professor das is a recipient of diversified national and international academic awards and honors he has been enlightened by various international awards fellowships, scholarships, and grants like Overseas Research Scholarship United Kingdom, Harvard Memorial Prize, University of Oxford, uh, Freer's Exhibition of Indian Studies, University of Oxford, Radha Krishnan Memorial Bequest, University of Oxford, Honorary Junior Research Fellow, St. Anthony College, University of Oxford, Travel Award by the Wellcome Trust, London, May June 2004, to undertake a research trip to the UK in connection with research on history of hospitals and medical institutions in colonial bengal he was awarded uh, by 
इरम से मुंडस पढ़ना सिर्फ आईबीआईएस कॉलेजी फॉर थ्री मंथ्स 2015 तू 2016 फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेसर दास हैज बीन डिग्निफाइड बाय प्रेसिडेंट मोडर्न इंडिया सेक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस सेशन 2003 and visiting fellow under the UGC Indo-French Cultural Exchange Program at Maison de Science, Paris, March, April 1992. He has held visiting assignments in institutions of higher learning in Europe, uh, USA, and Australia. On the global scale, he has brightened as honorary professor, University of Exeter, uh, UK, uh, since October 2014. Distinguished Fellow, Australia India Institute, University of Melbourne, Australia since 2012. Honorary Professor, University of Hull, United Kingdom since October 2009. Visiting Professor, Maison de Science in the El Home, Paris, May June 1994, April May 1995, May June 1997, November 2004, and September October 2006. Visiting scholar of Marson Center, Waiho State University, USA, 2002. Visiting professor, British Academy, United Kingdom, 2000. Visiting professor, University of New Mexico, USA, October, December, 1997. Visiting scholar, program of arms control, disarmament and international security, University of Illinois at Urbana, Champaign, USA. A March June 1993, May June 1996, an international visitor to USA under USIS International Visitorship Program 1988. Nationally, he has been decorated by Jubilee Merit Prize, University of Calcutta, uh, Kuruvilla Zakaria Prize, Presidency College, Kolkata, National Scholarship, University of Calcutta. Chandra Narayan Silver Medal, Presidency College, Kolkata, Gold Medal, University of Calcutta, National Scholarship for Study Abroad Government of India, January 1984 to January 1988 to study at the University of Oxford. She has been a member of academic and semi-academic delegations to countries of Asia, West Asia, Latin America, Europe, and Australia. He remains associated with policy formulation bodies for higher education in India. Currently, he has been decorating uh, by distinguished membership of different professional bodies like Board of Advisors Australia India Institute, General Council, National Assessment and Accreditation Council India, Governing Council Indian Council of World Affairs, West Bengal State Council of Higher Education, and so on. It's distinguished responsibilities in different research works also, whereas a good number of scholars have completed their research degree, PhD, under his precious supervision. His role in various research projects is also remarkable, along with a huge responsibility in both administrative and academic world. He is actively engaged in different research projects, whereas he has been activated in the role of coordinator, Welcome Trust UK funded research project, University of Calcutta. Mm. India project leader for a University of, of Calcutta, University of Hull research project on for, from periphery to center federal, federalization of Indian foreign policy making process under the UK India Education Research Initiative program. Participant member, he was the participant member, uh, Lever Hume funded multidisciplinary project coordinated by University of Oxford. He has served as an India project leader for a research project in collaboration with the King's College London uh, on mapping domestic drivers of Indian foreign policy under the UK India Education and Research Initiative program. He has authorized several major monographs, co authored uh, some volume, uh, co edited few books, and published a lot of articles in reference journal and edited volumes. Uh, I want to mention only some popular books here. Uh, communal, communal Riots in Bengal, 1905-1940, Chefin, Oxford University Press, 1991-1993, Caste and Communal Politics in South Asia, uh, edited jointly with S. Bondopadhai, 
Fort Williams a historical perspective, the uh, Gundas towards a reconstruction of the Kolkata, um, Calcutta underworld jointly with J.K. Roy, electoral politics in South Asia, edited jointly with Subha Bosu, Kashmir and Sindh ethnicity, nation building and a regional politics in South Asia, and so on. Dear participants, this is not enough to discuss and explain him or his prosperous academic journey in the inspiring life cycle. So we, the organizing committee, students, teachers, scholars, and well researchers of Bajpul Milani Mohabit Daloy are very lucky to have such a great personality of academic world with us now. Finally, I want to be acknowledged to such type of milestone character and to organizing committee also for getting the opportunity to introduce him to all of our participants shining on this platform now. Now, this is the moment to request Professor Suranjan Das, the core and unique character of this webinar. I am very happy to be here at the college of our first year. I am very happy to be here at the college of Professor Robin Das. He said that the new education policy is a mild need. It is a mild need. We are seeing that we are seeing that we are बरुंच जो गठन मूल्य को एक ती भावना आप अध्यक्ष में उत्थापन करते चाहिए जाते ना कि जातियों शिक्षा ने कार्य पूरी न तो हो बे तो अखोन की की समस्या समाधा आमदेश सामने आस्ते पड़े शिक्षुलों जाते सरकार एवं जारा शिक्षा नीति प्रणान कर बे तादेश सामने थके अखोन अपना जो भी देखें जे रेगुलेटरी स्ट्रक्च ताते तीन टे भाग आचे, एक तो अच्छे शार्बिक नियम कानून, एक तो अच्छे आर्थिक जोगन, एवं आयत अच्छे शिक्षिति, बैकग्राउंड क्यों थी सेलेर शिक्षक शिक्षकर शांग जुकता शिक्षक शिक्षकर इनके मिलिए, किंतु आमदे रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तोड़ी आये उच्च शिक्षक के थे, एक बार जेटे ऐखरे देखा � एवं शेष छात्रा की नाम दे हुए थे छात्रा नाम दे हुए थे the Higher Education Commission of India the Higher Education Commission of India एक और इतने जेटा एक आशंका थे के जाए एक ता उच्च शिक्षा के ते एक ता केंद्रीय कारों ने आशंका किन्तु थे के जाए हमारे तो फेडरल स्ट्रक्चर एक एक ता राज्य एक एक रकम शिक्षा व्यवस्था आचे एक एक ता राज्य एक एक रकम भोगोली किंतु इखाने किंतु समस्त रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के प्रक्रिया टा किंतु एक टा केंद्रीय कारणे दिखे नहीं जा होते हैं। जरूर को इखाने बाला होते हैं जे ए जे हाई एजुकेशन काउंसिल की भावे घोटी तो घोटी तो होते हैं कि पौधुती ये घोटी तो होते हैं। शेटा किंतु आमदे इखाने पॉलिसी दे ठीक पौधो भावे � हमारे जुक्तराष्ट्रीय काठमो स्पिरिट टा ताते पोती पुलित होए शे व्यापारे किंतु अमरा अनिश्चित चेता किंतु हमारे शुरुक्की तो कुत्ता है एक ही बाबे कने बोला हुए थे जे एक ता उच्च शिक्षा एवं गौबेशना एक ता औरतो जुगानकारी केंद्रीय शंक्षता थक बे एक ता रिसर्च फाउंडेशन थक बे एवं शे रिसर्च शेटा किंतु शुष्पोष्ट भावे ए निर्देशिका ते बाला हाई नहीं क्या बोले इटु कोई जानना होए चे जे ए परिचालन शंक्षता एक ता बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तक बे किंतु प्रश्नों टे ए गवर्नर दे निर्वाचन करा होए कौन प्रक्रिया निश्चयता की जे ए शिक्षा प्रतिति शाखा पुष्टा एवं जुक्तराष्ट्रीय काठामो शायोग की � बरिसाज फंडिंग एजेंसी की भावे शेटा शुष्पोष्ट भावे बाला है नहीं तारा इगर ऐ भावे की भावे रुक्की तो रुक्का करा भावे जुक्तराष्ट्रीय काठमा काठमो बा की भावे शिक्षा प्रतिति शाखा प्रशाखा के ताज्जे इंटरेस्ट शेटा के रुक्का करा भावे शंगे शंगे इटा बाला है जे ऐ रिसाज फाउंडेशन एक समुच्चय संस्था गुलो की तो शादी इन बाबे गौबेशना उन्नुदान आप बीती पुदान कुत्ते पार भी किंतु ये तो प्रश्न देखा जाए जब आमदेत्ता के निर्दिष्ट शिमारा का तक ऐसे दवा दौड़ का कौन जेस शिमारा का 
একটা সীমারেখা পর্যন্ত আমাদের যে নতুন বডি সেটা ফান্ড করবে অন্য সীমারেখায় এই যে বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠিত ফান্ড ফান্ডিং এজেন্সি আছে তারা সেটা ফান্ড করবে এই সীমারেখাটা যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্ধারিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু রিসার্চ ফান্ডিং এর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে বলে অনেকের একটা ভয় হচ্ছে আর একটা যেরকম বলা হয়েছে যে একটা নতুন একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকবে কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত সহায়তা করার জন্য যেরকম আমাদের আমার পূর্ববর্তী কয়েকজন বক্তা বললেন যে স্কুলের টিচারদের এডুকেট করার জন্য আমাদের প্রক্রিয়া সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে কলেজ টিচারদেরও ইউনিভার্সিটি টিচারদেরও যারা নাকি পুরনো পদ্ধতিতে এসছেন তাদেরও কিন্তু করতে হবে এবং সেই জন্য এই যে নিউ এডুকেশন পলিসি তারা একটা ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টারিং বলে একটা কেন্দ্রীয় শাসিত একটা সংস্থার করার কথা বলেছে কিন্তু আমরা তো জানি যে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রসার উচ্চশিক্ষার বিস্তার খুব অসম এবং এখানে বিভিন্নতা রয়েছে কিন্তু আমাদের যেটা ভয় থেকে যাচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে কোথাও উল্লেখ নেই কিভাবে এই বিভিন্নতাকে এক ছাতার তলায় আনা সম্ভবপর হবে এরকম ধরনের ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টারিং এর তা না হলে কিন্তু আমাদের যে বিভিন্নতা রয়েছে আমাদের বৌদ্ধবাদী যে সক যে প্রক্রিয়া চিন্তা ভাবনার মধ্যে রয়েছে সেটা কিন্তু সঠিকভাবে রক্ষা করা যাবে না আমরা আবার এটাও দেখেছি যে পলিসি ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে কতগুলো গ্যাপ আমাদের চোখে পড়ছে যেরকম আপনারা জানেন যে আমাদের কলেজের আপনারা নিশ্চয়ই রুসা রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান যেটা নাকি চালু হয়েছিল যাতে নাকি পিছিয়ে পড়া কলেজগুলো তাদের বা পিছিয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয় তারা যাতে আরো উন্নত দিকে উন্নততর মানে পৌঁছতে পারে সেই জন্য রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা অভিযান চালু হয়েছিল কিন্তু এই ডকুমেন্টে কিন্তু আমরা জানতে পারছি না এই ধরনের পরিকল্পনা এই ধরনের প্রকল্প রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা অভিযানের প্রকল্প সেটা থাকবে কি থাকবে না কারণ আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় রাজ্য শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি হ্যাঁ সেটা চাকরির ব্যাপারে কন্ডিশনস এই হোক অন্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত হোক ছেলে মেয়েদের হোস্টেলের ব্যবস্থাই হোক যে কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজ্য শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক পিছিয়ে রয়েছে কিন্তু তাহলে আমরা দেখেছি যদি আমরা ইনপুট আউটপুট রেশিও দেখি অর্থাৎ একটা সংস্থা কত টাকা পাচ্ছে অনুদান ভিত্তিক আর কতটা গবেষণা করতে পারছে বা টিচিং লার্নিং প্রসেসে কতটা কন্ট্রিবিউট করতে পারছে সেটা যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখব ইনপুট আউটপুট রেশিওর ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় বা স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক ভালো করছে যেরকম ধরুন ন্যাশনাল র্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক দু হাজার কুড়ি এই দু হাজার কুড়ি ন্যাশনাল র্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক যদি দেখেন পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখান থেকে দুটো বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোক পরিকাঠামো দিক থেকে কিন্তু আমরা দিল্লি জেএনইউ জামিয়া মিলিয়া আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন আইআইটি বা বিভিন্ন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো হচ্ছে তাদের তুলনায় কিন্তু আমাদের অনেক আমরা পিছিয়ে আছি তাহলেও কিন্তু গবেষণা দিক থেকে পঠন পাঠনের দিক থেকে আমাদের র্যাঙ্কিং কিন্তু খুব ভালো কিন্তু আমাদের যেটা দেখতে হবে এই যে নতুন পরিকল্পনা জাতীয় নীতি এলো সেখানে এই প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় যে স্বার্থ সেটা কি করে সুরক্ষিত হবে সে ব্যাপারেও কিন্তু স্পষ্ট কিন্তু আহ ইঙ্গিত কিছু নেই এটা কিন্তু আমার চোখে মনে পড়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বারে বারে এটা বলেছি এইটাই কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে এই বিশ্ব এই যে নতুন যে ডকুমেন্ট আমার দেখা যাচ্ছে সেই ডকুমেন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন হায়ার এডুকেশনে সেটার দুপুরে জোর দেওয়া হচ্ছে কেন বলা হচ্ছে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যক্তিগত পুঁজি তাদের কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষার গতিটা বাড়াতে হবে উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তিটা বাড়াতে হবে এবং সেখানে কিন্তু প্রাইভেট ফিলান্থ্রপিক অ্যাক্টিভিটি এই কথাটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানি কিন্তু যে অন্তত ভারতবর্ষে যত ছাত্র ছাত্রী আজকে আজকে উচ্চশিক্ষায় রয়েছে তার পঞ্চাশ শতাংশের ওপরে বেশি ছাত্র ছাত্রী কিন্তু আজকাল বেসরকারি কলেজে বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে কিন্তু যেটা আমাদের দেখতে হবে যে এই যে বেসরকারি কলেজ বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেই বেসরকারি কলেজ বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটা নিম্নবর্গীয় সমাজ থেকে যে ছাত্র ছাত্রীরা আসছে তাদের কতটা ইন্টারেস্ট কেটার করতে পারছে এখানে বলা হচ্ছে যে সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু কিছু নিয়ম কারণের মধ্যে নিয়ে আসা হবে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় সেটা কি সম্ভব কারণ আমরা জানি যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কর্মীদের নিয়োগ পদ্ধতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 
কাজের সুযোগ সুবিধে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজে গুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এখন নির্দিষ্ট ভাবে যদি আমরা এই যে দুটো বিভাজন আছে সরকারি সেক্টর এবং বেসরকারি সেক্টর উচ্চ শিক্ষা সেটা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি আবার অন্যদিকে যদি বেসরকারি যে উদ্যোগকে আমরা যদি সম্পূর্ণ সমর্থন করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের কিন্তু নতুন একটা সমস্যার মুখে আমরা উচ্চ শিক্ষাকে ছেলে দেব আমার উচ্চ শিক্ষা কখনোই কিন্তু বাণিজ্যকরণ করা দেওয়া করা যেতে দেওয়া উচিত না আমি কখনোই মনে করি না যে বেসরকারি উদ্যোগ উচ্চ শিক্ষায় থাকবে না নিশ্চয়ই থাকবে আজকে যদি আমরা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে যদি বেসরকারি উদ্যোগ আসতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বেসরকারি উদ্যোগ আসবে কিন্তু আমি যেভাবে দেখি বেসরকারি উদ্যোগ এবং কমার্শিয়ালাইজেশন বা বাণিজ্যকরণ এটার মধ্যে দুটো পৃথক ভঙ্গি রয়েছে দুটো দুটো পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যটা বেসরকারি উদ্যোগ এবং বাণিজ্যকরণে এই পার্থক্যটা যদি আমরা মাথায় না রাখি তাহলে কিন্তু আপসময় বলি ইকুইটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস সেটা কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পারবো না এবং সমাজে নিম্নবর্গীয় সমাজের ছাত থেকে আসা ছাত্র ছাত্রীরা এই যে নতুন উদ্যোগের শিক্ষার উচ্চ শিক্ষার উদ্যোগের থেকে বঞ্চিত হবে এটা আমার মনে হয় আরেকটা যেটা আপনারা দেখবেন যে উচ্চশিক্ষা শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একটা আমূল ভাঙা ঘরা প্রস্তাব কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষানীতি দিয়েছেন যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা মেনশন করেছেন যেরকম একটা নিরিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দেশে প্রায় আটত্রিশ হাজারেরও বেশি কলেজ রয়েছে এবং প্রায় নশোটির মতো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং এই যে আটত্রিশ হাজার কলেজ এবং নশো বিশ্ববিদ্যালয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে একটা এখন ত্রিস্তরীয় কাঠামোয় আনার প্রস্তাব আনা হয়েছে ত্রিস্তরীয় কাঠামোটা কিরকম একদম কাঠামোর উপরে থাকবে গবেষণা ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় যারা গবেষণা করবে এবং পঠন পাঠন চালাবে মাঝখানে থাকবে খালি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেগুলো শিক্ষাদান করবে এবং এই কাঠামোর মধ্যে সমস্ত দেশের জাতীয় স্তরে প্রাদেশিক স্তরে যত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ার কথা আমাদের শিক্ষা নীতিতে বলা হচ্ছে কিন্তু এখানে একটা আশঙ্কা থাকে আশঙ্কা হচ্ছে যে এই একটা শৃঙ্খলিত কাঠামোয় শিক্ষার বৈচিত্র ও মান আমরা কি রক্ষা করতে পারবো যেরকম এটা তো ঠিকই আমাদের দেখতে হবে যে একটা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যারা দ্বিতীয় কাঠামো দ্বিতীয় স্তরে বা তৃতীয় স্তরে আছে তারা যাতে ওপরে উঠতে পারে যেরকম আপনাদের কলেজ আমি জানি না আপনাদের ন্যাকে কত গ্রেড পেয়েছেন যদি আপনারা বি গ্রেড পেয়ে থাকেন আপনাদের এ গ্রেডে যেতে যাওয়ার প্রক্রিয়া রাখতে হবে আপনাদের যদি আজকে র্যাঙ্কিং এ যদি আজকে আপনারা পঞ্চাশে হয় তাহলে আগামী দিনে র্যাঙ্কিং এ আবার চল্লিশে যেতে হবে কাজে এই যে তিনটে কাঠামো করা হয়েছে যে আমি সেই কলেজ মাঝখানে থাকবে শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং একদম প্রথমে থাকবে যে কিছু গবেষণা কর্মী গবেষণা ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় যারা গবেষণা করবে পঠন পাঠন করবে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে তলা থেকে যাতে উপরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উঠতে পারে কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের সেই ওপরে ওঠার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো কি আমাদের কাছে আছে নিশ্চয়ই নেই বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা নেই বললেই চলে তাহলে কি হবে তাহলে থাকবে নিচে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে কলেজগুলো বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তারা কখনোই উন্নতি হতে উন্নতি ঘটাতে পারবে না নিজেদের শিক্ষা বা গবেষণার প্রক্রিয়াতে তারা কিন্তু তৃতীয় স্তরে থেকে যাবে এবং আমরা জানি যে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা তৃতীয় স্তরে থাকবে তারা কিন্তু অনুন্নত জায়গাগুলো স্থাপিত তাহলে যে সংসার থেকে যায় এই যে ব্যবস্থা ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে তার ফলে কি নিম্ন স্তরের শিক্ষা পদ্ধতিতেই কি এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো যারা অনুন্নত জায়গায় স্থাপিত তারা আটকে থাকবে অন্যদিকে তুলনায় শহরাঞ্চলের শিক্ষালয়গুলো যারা উচ্চবর্গীয় সমাজকে পরিষেবা দিচ্ছে স্বভাবতই তারা উন্নত শিক্ষা প্রদান করতে পারবে তাহলে যে আশঙ্কা যায় থেকে যায় যে উচ্চশিক্ষা শিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যারা ছাত্র সমাজ তাদের মধ্যে আরেকটা নতুন ধরনের বিভাজন এনে দিচ্ছি বিভাজন আছে আর নতুন ধরনের বিভাজন এনে দিচ্ছে আরেকটা অনেক এক্সপার্টরা মনে করছে আর প্রশ্ন তুলেছেন যে উচ্চশিক্ষা শিক্ষণ এবং গবেষণা এটার মধ্যে কি একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় কারণ সারা পৃথিবীতে বলা হচ্ছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যখন যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণা এবং পঠন পাঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটা সংযুক্তিকরণ না হচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় পঠন পাঠনের মান কখন উন্নত করা যায় না অথচ এখানে বলা হচ্ছে এক ধরনের ইউনিভার্সিটি তারা খালি গবেষণা এবং পঠন পাঠন করবেন আরেক ধরনের ইউনিভার্সিটি তারা খালি পঠন পাঠন চালাবেন কিছু কিছু গবেষণা করবেন আর থার্ড যে স্টায়ার সেখানে খালি ডিগ্রি দেবেন তাই এখানে যেটা ভয় থেকে যায় যে এই স্ত্রিস্তরে কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শনাক্ত করা হবে কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠান তলার দিকের প্রতিষ্ঠান ওপরের দিকের প্রতিষ্ঠানে উঠবে র্যাঙ্কিং এ সেটার কিন্তু সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই নির্দেশিকা নেই এটা আমার কাছে মনে হয়েছে আরেকটা যেটা আমার যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বললেন যে এখানে বিভিন্ন ধরনের পঠন পাঠনের কাঠামোর ইঙ্গিত করা হয়েছে নির্দেশিকায় যেরকম বলা হয়েছে চার বছরের স্নাতক স্তর এবং এটা ভালো চার বছরের স্নাতক স্তর যেটা আমেরিকাতে আছে এখানে আমরা এই যে দলিলটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ একটা মার্কিনীকরণের একটা ছাপ রয়েছে আমাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে আমাদের যে উচ্চশিক্ষা যে ব্যবস্থা সেটা কিন্তু অনেকটাই ইংরেজ ভিত্তিক ব্রিটেন ভিত্তিক যেখানে তিন বছর চার বছরের আপনার স্নাতক স্তর না সেখানে তিন বছরের স্নাতক স্তর সেখানে মেজর মেজর মাইনর ব্যাপার সাবজেক্টে নেই সেখানে অনার্স মাইন সিস্টেম রয়েছে কিন্তু এবার এটাও ঠিক যে বিশ্বের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠিত উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে চার বছরে স্নাতক স্তরের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে চার বছরের স্নাতক স্তর থাকার সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের স্নাতক স্তর থাকতে পারে দু ধরনের ব্যবস্থা থাকতে পারে তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এক ধরনের ছাত্রছাত্রী চার বছরের স্নাতক স্তরে থাকবে আরেক ধরনের ছাত্রছাত্রী তিন বছরের স্নাতক স্তরে থাকবে একটা ভাবুন একটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় যে চার বছরের স্নাতক স্তরে পড়ানো হচ্ছে সে যদি পরবর্তীকালে অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় যায় যেখানে তিন বছরের স্নাতক স্তরে পড়ানো হচ্ছে তাহলে তার তো আস্তে অসুবিধা হবে কারণ যারা তিন বছরের স্নাতক স্তর পড়াচ্ছে তাদের দু বছরের এম এ আর যারা চার বছরের স্নাতক স্তরে পড়াচ্ছে তাদের এক বছরের এম এ এই যে ইকুইভ্যালেন্সের ব্যাপারটা এটাও কি করে দেওয়া হবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় নীতিতে সেটা তার বদলে আমার যেটা মনে হয় যে এই ধরনের দূর বিভিন্নতা থাকলে কিন্তু পঠন পাঠনের দিক থেকে একটা বড় অসুবিধা থাকতে পারে আবার এটাও ঠিক যে আমাদের তো উন্নত দিকে যেতে হবে এবং পরিকাঠামোগত আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী না করতে পারবে প্রক্রিয়াকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু যেটা আমি বললাম যে মোবিলিটি উইদ ইন দ্য স্ট্রাকচার সেটা হবে না কিন্তু সেই পরিকাঠামো যে বা লোকবালের যেটা প্রয়োজন তা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অসম্ভব এরকম একটা একটা অনু একটা স্ট্যাটিস্টিক দিচ্ছি আমাদের দেশে এখন প্রত্যেক চব্বিশটা ছাত্রর জন্য একটা শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেটা নাকি চীনে ষোলো প্রত্যেকটা ষোলো জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আটজন শিক্ষক শিক্ষিকা আমেরিকাতে প্রত্যেক তেরো জনের জন্য সাতজন শিক্ষক শিক্ষিকা সুইডেনে প্রত্যেক নজন ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঁচজন শিক্ষক শিক্ষিকা কানাডায় প্রত্যেক সতেরো জন ছাত্রছাত্রীর জন্য চারজন শিক্ষিকা ব্রিটেন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রত্যেক আঠেরো জনের প্রত্যেক আঠেরো জনের জন্য ছজন শিক্ষক শিক্ষিকা কাজে এই যে স্টুডেন্ট টিচার রেশি অর্থাৎ আরো বেশি করে টিচার নিয়োগ আরো বেশি করে পরিকাঠামো যদি আমরা না বাড়াতে পারি তাহলে যে ত্রিস্তরীয় ধারার কথা বলা কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তার ফলে আমার যেটা মনে হয় নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষ এবং যে সমস্ত কলেজ আপনাদের মতো কলেজ যেগুলো নাকি প্রান্তিক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত তারা কিন্তু উচ্চশিক্ষার ভালো সুফলটা থেকে বঞ্চিত হয় এই ভয়টা থেকে যায় আরেকটু যেরকম বলা হচ্ছে যে এখন অ্যাডমিশনের প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাই নিজস্ব স্বতন্ত্র একটা অ্যাডমিশনের প্রক্রিয়া আছে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া এটা ভালো মন্দ দুদিকে আছে এখন এখানে বলা হচ্ছে যে স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জন্য একটা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি হবে অর্থাৎ জাতীয় স্তরে একটা টেস্টিং এজেন্সি থাকবে তাদের সেই পরীক্ষা দিতে হবে সেই পরীক্ষায় পাশ করলে তারা স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে পারবে যেরকম ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যান্য জায়গা এটা ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হবে কিন্তু তবে এটাও তো আমাদের দেখতে হবে যে সব সারা ভারতবর্ষে স্কুল শিক্ষার যে কোয়ালিটি সেটা কিন্তু বিভিন্ন তারতম্য আছে আজকে মহারাষ্ট্র ম্যাড্রাস পাঞ্জাবে বা দিল্লিতে যে পঠন পাঠনের স্কুলের যে কোয়ালিটি সেটা কি অন্যান্য জায়গায় আছে বেঙ্গলের যে কোয়ালিটি আছে সেটা কি পার্শ্ববর্তী বিহার বা অন্যান্য জায়গায় আছে আজকে এক একটা প্রদেশে এক একটা স্কুলের বোর্ড আছে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড রয়েছে এখানে আইসিএসসি আছে এখানে সিবিএসসি আছে এখানে অন্যান্য বোর্ড রয়েছে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এরকম ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মাধ্যমে যদি ভর্তি 
একটি প্রক্রিয়া চালানো হয় একটা ভয় থেকে যায় তাহলে কি আমাদের যে সামাজিক বৈচিত্র রয়েছে ভৌগোলিক বৈচিত্র রয়েছে পঠন পাঠনে যে বৈচিত্র আছে পঠন পাঠনে যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে পঠন পাঠনে যে মানের যে ভিন্নতা রয়েছে সেটা কি সম্পূর্ণ আমরা রিফ্লেক্টেড হবে আমরা কি এটা ধরে নিতে পারবো যে একটা গ্রামের ছাত্র ছাত্র বা ছাত্রী সে সঠিকভাবে একটা কলকাতায় বা দিল্লিতে বা বম্বেতে একটা উচ্চ মানের একটা স্কুল থেকে পাশ করার ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে একইভাবে কম্পিট করতে পারবে এটা তো আমরা দেখেছি যে ডাক্তারি পরীক্ষা বলুন ইঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকা বলুন যেভাবে টিউটোরিয়াল হোমের ভিত্তিতে ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি হয় তাহলে কি আমাদের এখনকার এই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি যদি আমরা ঠিক মতোভাবে পরিচালিত না হয় যদি স্কুলের শিক্ষাটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ না করা যায় তাহলে তো অবশ্যই আবার একটা নতুন টিউশনি র্যাকেট হবে তাহলে কি আমরা এই নিম্নবর্গীয় মানুষ যে সমাজ থেকে ছাত্র ছাত্রীর আছে তাদের ছাত্রটাকে রক্ষা করতে পারবো এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকভাবে করা হচ্ছে যেরকম আরেকটা বলা হয়েছে যে এই আমার পূর্ববর্তী বক্তা বললেন যে এটা করা হয়েছে এটা খুব ভালো একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী এক বছরের বাদে সে যদি না করতে চায় তাহলে দু সেকেন্ড ইয়ার বেরিয়ে যেতে পারে সে একটা পরে আবার ঢুকতে পারে বা সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স দিতে পারে ফুল ডিগ্রি নেবে না এটা আমেরিকা বা অন্যান্য জায়গায় রয়েছে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমাটা পাবে একটা ছাত্র এক বছর বাদে সেটা কতটা এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি হবে সেই সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দিয়ে সে কি সত্যি সমাজে কাজ পাবে আমাদের যে এডুকেশান সেটা কি আমরা সেইভাবে টিউন করতে পারবো এই প্রশ্নটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এই সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা ওপর ভিত্তি করে এক বছর বা দু বছর এক বছর বাদে দু বছর বাদে ছাত্র ছাত্রী বেরিয়ে যাবে সেটা কিন্তু একটা নতুন ভয়ের একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে তাছাড়া এটাও তো ঠিক যে একই শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের ছাত্র ছাত্রী থেকে যাবে কেউ পুরো তিন বছরের করবে কেউ এক বছর বাদে বেরিয়ে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট ডিগ্রি করবে কেউ আবার চার বছরের করবে কাজে এই যে বিভিন্নতা রয়েছে এটা কতটা আমাদের ঠিকমতো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারবো তা সেখানে কিন্তু আরও বিশদ আলোচনার দরকার আমার যেটা মনে হয় এর বদলে যদি ব্রিটেনে যেরকম কন্টিনিউ এডুকেশন কলেজ আছে বা আমেরিকাতে যেরকম অন্য প্যারালেল একটা অ্যাডমিশনের একটা কলেজ যেটাকে বলে কমিউনিটি কলেজ সেরকম ধরনের যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারতাম তাহলে যে ড্রপ আউটের ব্যাপারটা যেটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য এই ধরনের সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা কোর্সের কথা বলা হয়েছে এক বছর দু বছর বাদে ছাত্র ছাত্রী বেরিয়ে গিয়ে পড়তে পারে বিভিন্ন কারণে ড্রপ আউট যাতে না হয় তাহলে হয়তো উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় সমাজে ছাত্র ছাত্রীরা আরও বেশি সুযোগ পেত এটা আমার নিজের ধারণা কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সামাজিক ব্যক্তিরা না ঘটাতে পারবি পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম ধরনের মডেল বিদেশ থেকে এনে কার্যে পরিণত করতে একটা অসুবিধা থাকবে যেটা আরেকটা বলা হয়েছে যে এমফিল কোর্সগুলো দেওয়া হবে এটা আমেরিকাতে কোনো এমফিল কোর্স নেই ইংল্যান্ডে এমফিল কোর্স আছে এখন এমফিল কোর্সে ভালো মন্দ দুটোই আছে আমাদের দেখতে হবে যে এমফিল কোর্সে তুলে দিয়ে যদি সরাসরি পিএইচডি করতে দেওয়া হয় তাহলে যাতে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা পুরোটা পিএইচডি করতে পারে না কিন্তু এমফিল কোর্সের মাধ্যমে একটা স্পেশালাইজ নলেজ হয় তাতে কিন্তু কিছু ছাত্র ছাত্রী লাভ হয় তারা যাতে স্পেশালাইজ নলেজ থেকে বঞ্চিত না হয় এই ব্যাপারটা দেখতে হবে আমেরিকা এই সিস্টেমটা আছে আমি যখন একটা আমেরিকান প্যাটার্ন যখন নিয়ে নিচ্ছি ঠিক মতো ভাবে রক্ষা করতে পারি সে ব্যাপারটা দেখা দরকার আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি টিচিং এর কথা বলেছেন যেটা আমাদের নিউ এডুকেশন পলিসির কথা বলেছেন এটা খুবই ভালো ভালো কথা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি জ্ঞান চর্চা আজকাল একটা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি সমস্যা কোর্স কারিকুলাম টিচিং লার্নিং প্রসেস করা দরকার কিন্তু যেটা করতে হবে যে আমাদের যখন আমরা ইন্টার ডিসিপ্লিন পাঠক্রম করব তখন সঙ্গে সঙ্গে পরিকাঠামোগত যদি আমরা পরিবর্তন না আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ইন্টার ডিসিপ্লিনের টিচিং এর যে ফলটা কিন্তু কিছু সংখ্যক খালি ছাত্রছাত্রী পাবে আরেকটু আমি মনে করি যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা সমস্ত কলেজকে বহুমুখী করে একটা কিন্তু ভয়ের ব্যাপার আছে কারণ আপনি বিদেশেও দেখবেন কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিছু কিছু কলেজ আছে যারা কিন্তু স্পেশালাইজ কলেজ যেরকম ধরুন আমাদের ভারতবর্ষে আছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ হরিশ্চন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বিভিন্ন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর টেমিকা কেমিক্যাল টেকনোলজি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন আমাদের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কাশী বিদ্যাপীঠ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় যারা নাকি 
একটা স্পেশালাইজ পঠন পাঠনের গবেষণার দিকে নিজেকে নিয়োজিত করে আমি মনে করি এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলোকে অটোমেটিক্যালি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানে যদি পরিণত করতে চাই তাহলে শিক্ষাগত কর্ম পদ্ধতি একটা ব্যাহত হবে আমি মনে করি নির্দিষ্ট জ্ঞান চর্চা করতে চাইলে শিক্ষাগত কর্ম পদ করতে করতে রাখা লক্ষ্যকেই সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণের নেতৃত্বে যে রাধাকৃষ্ণ কমিটি হয়েছিল তারা ডিম টু বি ইউনিভার্সিটির কথা ভেবেছিলেন এখন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে অবশ্যই নানা অপপ্রয়োগ হয়েছে কিন্তু যাতে এই অপপ্রয়োগটা না হয় সেটা রেখে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কিছু ইনস্টিটিউট তারা যাতে স্পেশালাইজ নলেজ স্পেশালাইজ টিচিং লার্নিং প্রসেসে নিয়োজিত থাকতে পারে সেই ভাব সেই দিকে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করা উচিত আমার মনে হয় আমি আমার মনে আছে আমি যখন ইউনিভার্সিটির গ্রান্টটা কথা হয়েছিল মেটা ইউনিভার্সিটির কথা মেটা ইউনিভার্সিটি কি একটা ট্র্যাডিশনাল বিশ্ববিদ্যালয় আর একটা স্পেশালাইজ বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক এস্টাবলিশ করা যেরকম ধরুন যদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেটা কনভেনশনাল বিশ্ববিদ্যালয় তার সঙ্গে যে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ যেটা নাকি স্পেশালাইজ একটা ইনস্টিটিউশন তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে তোলে তাহলে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ উপকৃত হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হবে এইরকম ধরনের মেটা ইউনিভার্সিটির যে কনসেপ্ট সেটা আমার মনে হয় কার্যে পরিণত করা যায়নি তখন এখন করলে হয়তো জাতীয় শিক্ষানীতির যে ইন্টার ডিসিপ্লিনারির ওপর জোর দিয়েছেন সেটা হয়তো ভালো হতো এটা আমার নিজের পার্সোনাল মনে হয় আরেকটা হচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে যে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আর থাকবে না এখন অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আমরা জানি যে আপনারা আপনার কলেজে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে হয়তো বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আপনারা আপনার অ্যাফিলিয়েটেড এখন অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম নিশ্চয়ই পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি রয়েছে তার মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি রয়েছে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যথেষ্ট সংস্কার করলে এই অ্যাফিলিয়েটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু কিছু ভালো কাজ করা যায় আমার মনে আছে আবার যখন আমি ইউজিসি সদস্য ছিলাম তখন একটা কনসেপ্ট আমরা ডেভেলপ করেছিলাম ক্লাস্টার অফ কলেজেস একটা মকসল শহরে বা একটা গ্রামে যদি চারটে পাঁচটা কলেজ বা দশটা কলেজ আইডেন্টিফাই করা যায় এবং সেই চারটে পাঁচটা বা দশটা কলেজের মধ্যে যে কলেজটা খুব ভালো কোয়ালিটি রয়েছে যে কলেজটা মান অন্যান্য কলেজের মানের থেকে উন্নত তাহলে সেই কলেজকে লিড কলেজ করে তাদের পঠন পাঠন অন্যান্য কলেজের সঙ্গে যদি সংযুক্তিকরণ করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের একটা গবেষণা দেখাচ্ছে তাহলে কিন্তু অ্যাফিলিটিং সিস্টেমটা রিফর্ম করে কিন্তু একটা যেটাকে ইকোনমিক্স বলে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট সেটা কিন্তু পঠন পাঠনে আনা যায় এক্ষেত্রে মনে পড়ে যাচ্ছে যে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপি জে আব্দুল কালাম উনি কিন্তু এরকম ধরনের প্রোগ্রামের কথা ভেবেছিলেন এডুসাইড প্রোগ্রাম কিন্তু সেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা বাস্তবায়িত করা যায়নি যেটা যার মাধ্যমে মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজগুলোকে যুক্ত করার একটা প্রক্রিয়া উনি চেষ্টা করেছিলেন আমার মনে হয় এই প্রক্রিয়ার ওপরেও কিন্তু একটা জোর দেওয়া উচিত আগে ভাবনা চিন্তা করা উচিত অ্যাফিলেটিং সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ করার আগে আরেকটা দেখবেন যে দু হাজার কুড়ির এডুকেশন পলিসিতে বলা হচ্ছে যে স্বশাস স্বশাসনের কথা অটোনমি এটা কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বশাসন নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের দরকার এবং খুব সঠিকভাবে এই স্বশাসনের গুরুত্বের ওপরে কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষানীতি জোর দিয়েছেন কিন্তু আমি যেখানে যেভাবে দেখি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বশাসনের দুটি দিক আছে একটা হচ্ছে শিক্ষা সংক্রান্ত স্বশাসন আর একটা হচ্ছে অর্থনীতি স্বশাসন শিক্ষা সংক্রান্ত সংক্রান্ত স্বশাসন এটা কিন্তু আনকোয়ালিফাইড থাকা উচিত যে যে সে এবং শিক্ষাগত স্বশাসন অবশ্যই উন্নতি সাধনের পথে অপরিহার্য জাতীয় উচ্চ শিক্ষার উন্নতি সাধনের পথে একটা অপরিহার্য অপরিহার্য শর্ত সারা বিশ্বের সব জায়গাতেই এই শিক্ষাগত স্বশাসনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের মতো অনুন্নত দেশ উন্নতশীল দেশ যে লাগামিন অর্থনৈতিক স্বশাসন থাকলে কিন্তু একটা বিপদ থেকে যায় ধরুন যদি একটা বলে দেওয়া একটা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সে নিজের মতো ফিজ অ্যাডমিশন ফিজ দিতে পারবে টিউশন ফিজ দিতে পারবে ল্যাবরেটরি ফিজ দিতে পারবে সে ম্যানেজমেন্ট কোটা থাকতে পারে তাহলে কি আমরা আমরা কি একটা গ্যারান্টি করতে পারবো যে সমাজের নিম্নবর্গীয় ছাত্রছাত্রীরা সেই বিশ্ববিদ্যালয় বা সেই কলেজে অ্যাডমিশন পেতে পারবে যদি তার সেরকম ধরনের আর্থিক আর্থিক যে ভ্যাড বিতাল না থাকে আর্থিক যে তার যে সামর্থ্য না থাকে এটা কিন্তু একটা আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার যে কতটা 
অর্থনৈতিক স্বশাসন একটা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া যায় আবার এটাও মনে রাখতে হবে বিশেষ করে পাবলিক ফান্ডেড ইউনিভার্সিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তার সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে একটা সরকার যখন নাকি একটা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এক টাকাও দিচ্ছে সেই এক টাকাটা কি করে খরচা হচ্ছে তাই সে সরকারকে কিন্তু সমাজকে সেটা বলতে হবে আমি যদি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বশাসন দিই তাহলে কি এই সামাজিক দায়বদ্ধতা একটা সরকারের পক্ষে সম্ভব মিট করা এটা কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা করার দরকার কারণ তা না হলে হবে কি যদি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বশাসন দিই তাহলে একটা ভয় থেকে যায় আমাদের দেশের মতো যেখানে গরিব এবং বড়লোকের মধ্যে ভেদাভেদ বেড়ে যাচ্ছে যেখানে নাকি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈষম্য রয়েছে তাহলে কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন ধরনের বৈষম্য আমরা শিকার হতে পারি আরেকটাও বলছি যে যেটা আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা বললেন যে এই যে উচ্চশিক্ষার দলিল সেটা যথার্থভাবে আন্তর্জাতিকতা ক্ষেত্র ক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছে অর্থাৎ যেটা ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ হায়ার এডুকেশন এবং ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ হায়ার এডুকেশন নিশ্চয়ই খুবই আজকে আজকে গুরুত্ব আপনারা বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করছেন বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এই আন্ত আন্তর্জাতিকরণ উচ্চশিক্ষা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক আমার সেদিকে কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে ভারতের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক যোগসূত্রগুলো প্রাচীন কাল থেকেই কিন্তু বিদ্যমান আমরা সবাই নালন্দার কথা জানি তক্ষশিলার কথা জানি যেখানে বিদেশ থেকে কিন্তু অনেক লোকেরা পড়তে আসতো প্রাচীন যুগেও আমরা এখনো জানি যে আমাদের দেশের যে ফ্রন্ট র্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে কলকাতা যাদবপুর জে এনইউ দিল্লি আলিগড় তাদের সঙ্গে কিন্তু বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন যখন আমরা আন্তর্জাতিকরণের কথা বলি হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে বলা হয় প্রেক্ষাপটটা কি গ্যাটসের চুক্তি চুক্তি আপনারা যারা ইকোনমিক্স অধ্যাপক অধ্যাপিকা যার ইকোনমিক্সের ছাত্রছাত্রী তারা জানেন যে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ গ্যাটস যখন লেটেস্ট গ্যাস যখন চুক্তি হয় তখন কিন্তু শিক্ষাকে একটা পরিষেবামূলক বস্তু হিসেবে অর্থাৎ সার্ভিস সেক্টর হিসেবে গণ্য করা হলো এবং এখান থেকেই অনেকের একটা আশঙ্কা হচ্ছে যদি আমরা লাগাম ছাড়া আন্তর্জাতিকতার দিকে যাই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভারতবর্ষ মত দেশে তাহলে কিন্তু বাণিজ্যকরণের একটা ভয় থেকে যায় এটা আমি আমার নিজে উদাহরণ থেকে বলছি আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ছিলাম তখন দু তখন একটা নতুন একটা বিল আনা হয়েছিল তখন তদারিন্তন সরকার সেটাকে বলা হয় ফরেন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন অপারেশন বিল দু হাজার নয় দশে আনা হয়েছিল তারপরের থেকে পার্লামেন্টের কাছে পড়ে আছে এখনো সেই বিলটা পাস হয়নি কারণ দেখা গেছিল বিলটা হওয়ার পরের থেকে যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভারতবর্ষে কিন্তু আসছে না যেরকম হার্ডওয়ার্ড অক্সফোর্ড কেমব্রিজ তারা কিন্তু আসছে না কারা আসছে কারা আসার জন্য তৈরি হচ্ছে বিদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিম্ন মানে অর্থাৎ র্যাঙ্কিং এর তলায় যারা আর্থিক দিক থেকে একটা চাপের মুখে রয়েছে তারা তখন ভারতবর্ষের মতো একটা বৃহৎ যে বাজার রয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা আসার চেষ্টা করছে এবং সেই জন্যই কিন্তু বিলটা আটকে রাখা হয়েছিল যাতে নাকি এই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসে যারা যারা ততটা উচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যালয় না তারা আমার দেশে শিক্ষার বাজারের উপর যদি থাবা বসায় তাহলেকরণ আরো কিন্তু বেশি বেড়ে যাবে আমার যেটা ভয় হচ্ছে যদি আমরা ঠিক মতো ভাবে রক্ষা কবজ না রাখি তাহলে কিন্তু এই বাণিজ্যকরণের মাধ্যমে বলছি এই আন্তর্জাতিকরণের মাধ্যমে কিন্তু একটা নতুন ধরনের বৈষম্য নতুন ধরনের বাণিজ্যকরণ উচ্চশিক্ষা ভারতবর্ষের দিকে আমরা নিয়ে যাব আর একটু আমাদের কথা মনে রাখতে হবে ধরুন একটা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে এলো এখন সেই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যদি একটা পৃথক আইন কানুন থাকে পৃথক আইনি কাঠামো থাকে উইচ ইজ ডিস্টিং ফ্রম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জেএনও বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে আর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আরেক ধরনের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তাহলে কিন্তু আমরা আবার একটা নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়ে যাব এই কথাটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যদি আজকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আমার দেশে তার ব্রাঞ্চ খুলতে পারে তাহলে যাদবপুর কলকাতা 
দিল্লি জেএনু তারা কেন ওই জায়গায় গিয়ে তাদের ব্রাঞ্চ খুলতে পারবে না এই কথাটা কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার অর্থাৎ আমি মনে করি বাজগের ভারতবাচ্চায় উচ্চ শিক্ষার যে মান সেই মানের উপর ভিত্তি করে বিদেশি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতা করতে পারি কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত অনেক ইকুয়াল প্ল্যাটফর্ম অনেক সিং ইকুয়াল প্ল্যাটার এক ধরনের আইন কানুন থাকবে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্য ধরনের আইন কানুন থাকবে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় নতুন ধরনের বৈষম্য এনে দেবে এবং আমি আশা করব যখন নাকি জাতীয় শিক্ষা নীতি এই জাতীয় শিক্ষা যে নীতিটা আমাদের কাছে এসে এসে আইনে যেন মাথায় রাখা হবে আমার একজন পূর্ববর্তী বক্তা অনলাইনের আহ উচ্চশিক্ষার কথা বলেছেন এবং ভালো মন্দ দুদিকটাই বলেছেন এবং এটা ঠিকই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও যেটা আমাদের এখন খুবই কম কুড়ি পঁচিশ পার্সেন্ট সেটাকে পঞ্চাশ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু সালের মধ্যে এই যে উচ্চশিক্ষার দলিল সেটা চাইছেন এবং সেখানে কিন্তু অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে একটা বড় জোর দেওয়া হয়েছে এখন আমরা জানি অতিমারির ক্ষেত্রে যে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার ছাড়া কোনো অন্য কোনো অল্টারনেটিভ নেই এবং তবে আমি যেটা মনে করি যে অনলাইন যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা কিন্তু কখনোই কনভেনশনাল বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না এই ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখা দরকার কারণ তারা এই যে ধরুন আজকে আমি যদি আপনাদের সামনে গিয়ে বলতে পারতাম তাহলে আমি যে যতটা ফিডব্যাক পেতাম আমি কি এখন পাচ্ছি আমি একটা ইনানিমেট মাইকের সামনে স্ক্রিনের সামনে বলে যাচ্ছি আপনারা কিভাবে নিচ্ছেন আমি জানতে পারছি না একটা আমি আমার চল্লিশ বছর বা শিক্ষকতার আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি আমি ক্লাসে যখন ছাত্রছাত্রীর দিকে তাকিয়ে পড়াই তখন আমার থেকে যে উদ্দীপনা আসে আর যে অনলাইনে যখন আমি বক্তৃতা দিই সেই উদ্দীপনাটা কিন্তু আমার কাছে আসে না এটা হতেই পারে আমি ক্লাসে যখন পড়াচ্ছি আমার ক্লাসে পড়া ভালো না লাগলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা গল্প করতে পারে টিটকারি কাটতে পারে কিন্তু তাহলে যখন একটা ছাত্র বা ছাত্রী আমার ক্লাসে এটা একটা ওয়ান ওয়ে প্রসেস হয়ে যায় কাজেই আবার এটাও ঠিক এই যে আমি হয়তো আজকে আপনাদের কলেজ যেতে পারতাম না কিন্তু অনলাইনে আছি বলে অন্তত আমি আপনাদের সামনে আমার বক্তব্যটা রাখতে পারছি আমার যেটা মনে হয় যে অনলাইনের যেরকম ভালো দিকটা আছে সেই দিকটা আমরা নিয়ে একটা হিব্রিড মোডে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত যাতে নাকি অনলাইন সিস্টেম ক্যানট বিকাম আ সাবস্টিটিউট টু কনভেনশনাল বা ইনস্টিটিউশনাল মোড অফ লার্নিং এই ব্যাপারটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার তাছাড়া আরেকটা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু একটা বড় ডিজিটাল ডিভাইড আছে এটা একটা সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রায় আমাদের ভারতবর্ষে পঞ্চান্ন হাজার গ্রাম কিন্তু মোবাইল ফোনের আওতার বাইরে একটা সমীক্ষা থেকে দেখাচ্ছে যে মাত্র ছাব্বিশ বা সাতাশ বা শতাংশ যত উচ্চশিক্ষা যত ছাত্রছাত্রী আছে তাদের যা যারা সার্ভে করা হয়েছিল তাদের খালি কন্টিনিউয়াস ইন্টারনেট কানেকশন আছে কাজে এটাও তারা ভয় থেকে যাচ্ছে যদি আমরা অনলাইনের উপরে বেশি নির্ভরশীল হই তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজের একটা বড় অংশে ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার যে প্রক্রিয়া তার থেকে উচ্চশিক্ষার যে প্রক্রিয়া তার থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত করে রাখব কাজে এই জিনিসটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যখন নাকি আমরা এই অনলাইনের ওপরে জোর দেব আরেকটা কথা যেটা নাকি আমি প্রথমেই বলেছি যে এই যে আমাদের যে নতুন শিক্ষা নীতিটা পেলাম সেখানে কিন্তু আমাদের স্পেশাল এডুকেশন জোনের কথা বলা হয়েছে ছাত্রীদের জন্য বিশেষ তহবিলের কথা বলা হয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একটা পলিসি প্রেসক্রিপশন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছে যে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রম যেটা নাকি আমরা বলি ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড স্টুডেন্ট বা যারা কম শুনতে পাচ্ছেন কানে তাদের তারা সেই ছাত্রছাত্রীরা যে ভিজুয়ালি চ্যালেঞ্জ বা হিয়ারিং চ্যালেঞ্জ এই যে যে ছাত্রছাত্রীরা যারা বড় অংশে আজকাল উচ্চশিক্ষায় আসছে তাদের সম্ব তাদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাদের মূল্যায়ন সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের আরও বিশদভাবে চিন্তা ভাবনার স্থান রয়েছে সেটাও কিন্তু এই দলিলে যখন নাকি কার্যে পরিণত হবে আমার মনে হয় সেদিকে কিন্তু জোর দেওয়া উচিত আরেকটা কথা যেটা আমার এই শিক্ষানীতির ওপরে আলোচনা করতে গিয়ে যেটা একটা ভালো দিক সেটা হচ্ছে এই শিক্ষানীতি কিন্তু বলেছেন যে আমাদের জিডিপির জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে এবং এটা আমরা জানি যে উনিশশো 
ছেষট্টি সালে কোঠারি কমিশন কিন্তু প্রথম এটার কথা বলেন কিন্তু এই ছয় শতাংশ জিডিপির উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করার একটা অলিক স্বপ্নে রয়ে গেছে আশা করবো আগামী দিনে যখন নাকি এই নতুন এডুকেশন পলিসিতে কার্যে পরিণত হবে তখন কিন্তু এই ছয় শতাংশ জিডিপি ছয় শতাংশ যাতে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা যায় সেদিকে কিন্তু সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে কিন্তু এখানে একটা আমাদের পলিসিতে আরো এই দু হাজার কুড়ি পলিসিতে একটু আরো সুস্বাস্থ্যভাবে হলে বললে তো ভালো হতো যে এই ছয় শতাংশ জিডিপিটা কিভাবে আসবে এটা কি খালি ট্যাক্সের উপর ডিপেন্ড করবে যতটা ট্যাক্স আমরা কালেক্ট করতে পারবো তার উপরে ডিপেন্ড করবে সেটা যাতে না হয় আমাদের প্রথম থেকেই যাতে বলে দেওয়া হয় জিডিপি ছয় শতাংশ শিক্ষার খাতে ব্যয় করা হবে যেরকম নাকি আছে বলিভিয়া ছোট দেশ আমাদের থেকে অনেক গরিব সেখানে কিন্তু ছয় পয়েন্ট চার শতাংশ জিডিপি শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় ব্রেজিল সেখানে ছয় পয়েন্ট তিন শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় বুরুন্ডি ছোট্ট রাজ্যে আমাদের থেকে সেখানে পাঁচ শতাংশের ওপরে শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় জামাইকা ছোট্ট দেশ ছোট্ট একটা আইল্যান্ড সেখানে ছয় শতাংশের উপর শিক্ষা খাতে আয় হয় ব্যয় হয় কাজে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমরা এটা না গ্যারান্টি করতে পারি যদি আমরা খালি ভাবি যে যতটা ট্যাক্স কালেক্টেড হচ্ছে তার উপরে ছয় শতাংশ ব্যয় করব তাহলে কিন্তু যে কোটারি কমিশন উনিশশো ছেষট্টিতে যে কথা বলে গেছেন সেটা কিন্তু কার্যে পরিণত হবে না আর একটা কথা বলে শেষ করব যখন নাকি যে কোনো আমরা উচ্চশিক্ষার দলিল আমরা যখন পর্যালোচনা করি তখন আমি অন্তত যেভাবে দেখি সেটার প্রেক্ষাপট হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয় সংজ্ঞাটা কি বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা কিভাবে দেখি কিভাবে ভাবি এবং এই প্রশ্নটা দিয়ে আমি আমার প্রতিবেদনটা শেষ করব আমরা যদি দেখি আমাদের বিশ্বের বিভিন্ন পণ্ডিত মানুষ যারা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন সে ইমানুয়েল কান্ট জন হেনরি নিউম্যান হামবোল্ট রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী বিবেকানন্দ সেই সমস্ত প্রমুখ চিন্তাবিদরা তারা কিন্তু যখন আধুনিক তখন কিন্তু তারা মধ্যযুগীয় শিক্ষালয় থেকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথক ভাবে দেখেছেন কিভাবে পৃথক ভাবে দেখেছেন তারা সবসময় জোর দিয়েছেন যে এই যে আধুনিক যে বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদীয়মান জাতি রাষ্ট্রের থেকে একটা স্বশাসিত অঙ্গ হিসেবে তারা দেখতে চেয়েছেন অর্থাৎ তারা দেখতে চেয়েছেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা এমন ভাবে ট্রেন্ড হবে যারা সনাতন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার না হয়ে একটা আধুনিকতার প্রতীক হবে এবং এই প্রস্তাব যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিকতার প্রতীক হয় এই প্রস্তাব কিন্তু উনিশশো সালে ইউনেস্কো মেনে নেন এবং সেই জন্যই তারা বারে বারে বলেছিলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মডার্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৌদ্ধযুগীয় যে বিদ্যালয় আছে বা কলেজ ছিল তার থেকে পৃথক হওয়া উচিত এবং সেই জন্য বিখ্যাত আমেরিকান মার্কিন যে চিন্তানায়ক নোয়াম চমস্কি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে এখন বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে ইনকিউবেটার্স অফ নলেজ ইনকিউবেটার্স অফ নলেজ এন্ড ইনোভেশন অর্থাৎ তারা নতুন চিন্তা শক্তির প্রতাপত প্রদর্শ হবে এবং সুস্থ তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনা পিঠস্থান তারা চিন্তা ভাবনা করতেন যেখানে আমরা এগিয়ে যাব পাঠ এবং পুনো পাঠের মাধ্যমে যেখানে পুরনো শিক্ষা বর্জন করে শিখব নতুন শিক্ষা মতো আবার একজন আমেরিকান চিন্তানায়ক বলেছেন যে ইউনিভার্সিটিজ কি হবে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ তৈরি করবে এবং সেখানে আমরা এমনভাবে চিন্তা করব ডেরিডার ভাষায় দ্যাট দি ইউনিভার্সিটি শুড বি প্র্যাকটিশনার্স অফ আনলিমিটেড কমিটমেন্ট টু ট্রুথ এবং আমরা নিশ্চয়ই এখানে মাঝে মাঝে বলা হয় যে শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের একটা সম্পর্ক থাকা দরকার নিশ্চয়ই দরকার যাতে নাকি আমরা আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা তারা যখন শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরোবে তারা যাতে মাথা উঁচু করে সমাজে দাঁড়াতে পারে যাতে ভালো চাকরি বাকরি পেতে পারে কিন্তু আমরা যদি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সংজ্ঞার কথা ভাবি তাই যে প্রশ্নটা আমাকে আমার মনে হয় আমাদের করা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি হবে খালি চাকরিজীবী তৈরি করা না প্রকৃত নাগরিক তৈরি করা যে নাগরিকরা সঠিক প্রশ্ন করবেন জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে নাগরিকরা সঠিক প্রশ্ন করবেন উন্নততর একটা বিশ্ব তৈরি করতে যাকে নাকি বলা হয় ইনক্লুসিভ সিরিজের আমার মনে হয় 
সেই জন্যই কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল সেই জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ যখন যা বিশ্ববাদী তৈরি করলেন উনি উনি সঠিক ভাবে বলেছিলেন তার আমি উক্তি দিচ্ছি একটা আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটা সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না সত্য দেয় যা কেবল ইন্ধন দেয় না অগ্নি দেয় এই অগ্নি দেওয়া এই সত্যর দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া এটাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পঠন পাঠনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই জন্য মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন এডুকেশন ইজ সামথিং উইচ বাইন্ড মাইন্ড বডি অ্যান্ড সোল অর্থাৎ যেখানে শরীর মন আত্মার একটা সংমিশ্রণ হবে যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে প্রকৃত মানুষ তৈরি করা যেখানে মানুষের নিহিত উৎকর্ষ প্রকাশ পাবে যেখানে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ বলেছিলেন শিক্ষা এমন একটা জিনিস হবে যেটা নাকি আমাদের লিড স্টুডেন্ট ইনিশিয়েশন অফ হায়ার লাইফ অর্থাৎ উচ্চতর একটা লাইফের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে আমার প্রশ্ন আজকে যখন নাকি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তা করব তখন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় বিদ্যালয় বিদ্যালয় যে গোল সেটা আমরা কার্যে পরিণত করতে পারবো কিনা বিশেষ করে আমি মনে করি আমাদের যেখানে নোবেল লরিয়েট অমর্ত সেন বলেছেন যে আমাদের ভারতবর্ষের কালচারের পরে এই প্রশ্নের চর্চাটা এই আদ এই বহুমাত্রিকতার চর্চাটা এই চর্চাটাকে যাতে আমরা জীবিত রাখতে পারি সেটা কিন্তু উচ্চশিক্ষার ভারতবর্ষের মতো দেশের একটা মূল একটা অনুপ্রেরণা থাকা দরকার মূল উদ্দেশ্য থাকা দরকার মূল দিশা থাকা দরকার আবার আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরে যাচ্ছি উনিশশো সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দেন এবং একজন প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে সমাবর্তন ভাষণ বাংলায় দেন এবং উনি এই কথাগুলো বলে শেষ করেছিলেন উনি বললেন নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের এই কথাটাকে যদি আমরা পাথেও করে যে যে শিক্ষানীতিই হোক যদি আমরা কার্যে পরিণত করতে পারি আমি মনে করি তাহলে উচ্চশিক্ষা একটা প্রকৃত জায়গা আমরা নিয়ে যেতে পারবো উচ্চশিক্ষাকে একটা প্রকৃত জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো তাহলেই কিন্তু বাজারে দাবি দেওয়া অনুযায়ী নব্য বিশ্বায়িত অর্থনীতিকে পুষ্ট করা নয় সমাজের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষাকে জুড়ে দিতে পারবো এই কবিগুরুর এই জিনিসটাকে পাথেও করে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়ে যে যদি আমরা পারি এবং এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাতে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু তাদের আছে এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা যে আশা করব আগামী দিনে তারা সেই গুরুত্বটা উপ তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তারা তাদের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সেটা পালন করবেন এবং তাহলেই কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে শেষ করলাম উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত রূপ পাবে সেই জন্যই একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন আর টিচার্স লাইফ ইজ ডিফিকাল্ট কমপ্লেক্স অ্যান্ড ডিম্যান্ডিং আর টিচার্স লাইফ ইজ ডিফিকাল্ট কমপ্লেক্স অ্যান্ড ডিম্যান্ডিং অর্থাৎ একজন শিক্ষকের বা শিক্ষিকার জীবন কঠিন জটিলতা জটিলতাময় এবং নানা রকমের দাবি সাপেক্ষ আশা করব আপনাদের কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নতুন শিক্ষানীতির যে দিকগুলো কথা বললাম সেগুলোর দিকে চিন্তা ভাবনা করে যখন নতুন শিক্ষানীতি কার্যে পরিণত হবে সেখানে যাতে কোনো এমন ধরনের কোনো ডিস্টর্শন না আসে যাতে সমাজে একটা বড় অংশ মানুষ তার থেকে বঞ্চিত হয় সেদিকে কথা রেখে সেদিকটার দিকে তাকিয়ে আগামী দিনে এই কলেজ দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে এই কল একটা কথা বলে আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন স্বনাম ধন্য প্রফেসর সুরঞ্জন দাস স্যার তিনি শুধু যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর নন পাশাপাশি ওনারেরি ডিরেক্টর নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ অ্যান্ড অলসো ফরমার ভাইস চ্যান্সেলর অফ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা তো স্যার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা স্তরে শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রতিটি দিক ধরে তার ভালো দিক মন্দ দিক অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ব্যাখ্যা করলেন অনবদ্যভাবে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষাতেই আমাদের মাতৃভাষাতেই ব্যাখ্যা করলেন তো আমরা আমাদের অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে নাকি আবারও আমাদের অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি চরম ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের এতটুকু সময় তিনি দিলেন যে সময়টা আমাদের কাছে অনেক অনেক বড় এবং মূল্যবান তো স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করব আমরা স্যারের আর বেশি সময় নেব না 
नमस्कार our resource person uh, has bengali version uh, bengali language our mother language so we are very lucky kule jabe thik eki bhabe emi pio ekta notun jar phole notun jinish ta ki hobe ekta ashongka ache bhoy ache abar amra kinole ekta ashar alo bibhinno dekhte pacchi sob jinish e to merit demerit ta ache to tar moddhe du char ti points ar bolechen ami shegulo ke ekta just uh, over light out kore jacchi jekhane jemon tar moddhe shabdechen हायर एडुकेशन कमिशन अब इंडिया अर्थात हायर एडुकेशन कमिशन एक नियम है रेगुलेटर स्ट्राक्चर नियंत्रण व्यवस्था कथा उल्लेख कर सरकार कत नियंत्रण दरिद्र सीमार नीचे स्टूडेंट ग्रामीण स्टूडेंटा से समभवे कम्पिटिशन आस मार्किन संस्करण क्या नियम निल परीक्षा प्रत्येक मध्य क्वारिज रही है दृष्टिभंगी नतून भाव खुले गिदानंद अने अनेकटाई कमे गर्वप्रति चैटबक्स देखिए असंख्य कोश्चन छो बुझे कोश्चिन् धरन देखे प्रासंगिकता और सेमिनारे कत गुरुत्व आज बुझे पर तरह अनेक क्वालिटी कोवान्टिटी कोश्चन रही है एवं सबशेषे परवर्तकाले ए रकम प्रम अवश्य करब सर थकें कोश्चन गो दिदानंद सम्पूर्ण है सबशेषे सबा के आबो धन्यवाद जाना खूब भलो काटूर संक्षिप्त बक्तव्य रखी धन्यवाद असंख्य धन्यवाद और श्रद्धा डर समीर कुमार भंडारी कन्भिनार अफिस वेबिनार नट ओनलि दैट बाट अल्सो कन्भिनार अफ कुरियर काउन्सिल सब कमिटी एंड हेड अब द डिपार्टमेंट अफ मैथमेटिक्स सुंदर की पेलम सर सर बक्तव्य 
আমাদের অনন্য বক্তব্য পেশ করেছিলেন প্রফেসর সুরঞ্জন দাস মহাশয় ভাইস চ্যান্সেলর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তিনি বক্তব্যের ভালো দিক খারাপ দিক বিশ্লেষণ এবং তার থেকে আমরা যা যা শিখতে পেরেছি তিনি খুব সুন্দরভাবে ভান্ডারী বাবু আমাদেরকে ব্যাখ্যা করলেন আশা করছি আমাদের পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন তারা আজকের এই আলোচনা থেকে আলোচন সভা থেকে তারা উপকৃত হবেন এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি নিয়ে এই দেশে হাজার হাজার সেমিনার অলরেডি হয়ে গেছে ওয়েবিনার অলরেডি হয়ে গেছে বাট আমাদের আজকে যে বিষয়টা ছিল সেটা হায়ার এডুকেশন লেভেলে রিসার্চ লেভেলে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির প্রসপেক্ট বা চ্যালেঞ্জ কি কি হতে পারে যা আমাদের আজকের প্রচলিত ধারণা হিসেবে ভারতবর্ষকে অ্যাডভান্সড ইন্ডিয়া ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়েছে সেই ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের হায়ার এডুকেশন বা গবেষণা স্তরের ক্ষেত্রে এর প্রসপেক্ট বা চ্যালেঞ্জ কতটা হতে পারে সেই নিয়ে সুন্দর বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং তার টেকন স্পিচ বা লেসন লার্নিং স্পিচ দিলেন আরো অনুব্রত ভাবে সমীর কুমার ভান্ডারী ভাষণ তাই আবারও তিনাকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি নাও Uh, this is the end, but uh, not least here. I would request Dr. Sujit Ghosh, joint convener of the webinar, uh, and also one of the uh, NSS program officer of this uh, college, uh, assistant exam in charge of this institute, assistant professor in the Department of Political Science. I would request him to deliver the photo of thanks. গুড আফটারনুন এভরিবডি বাজকুল মিলনি মহাবিদ্যালয়ের রিসার্চ সেল একাডেমিক অ্যান্ড কেরিয়ার কাউন্সিল সাব কমিটি ইন কোলাবোরেশন উইথ আইকিউসি উদ্যোগে আজকে অর্থাৎ টুয়েলভ ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশ যে এক দিবসীয় স্টেট লেভেল ওয়েবনার অন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টু ইন দ্য ইরা অফ গ্লোবালাইজেশন প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য নিউ ম্যাস মোমেন্টাম of higher education in advanced India could be sushed to have a new state of us upon having a new state of law she's in the webinar committee to take it so by key that I thought to call for a call a webinar is from a joke to the other near was what is that he would not suffer more is hungry to follow to the pot the key and to recover the number of Janachi we're not going to talk to you don't know what I ask you not a vicious persons said professor Surunjan does by Sansilla যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কলকাতা এবং উনি ফরমার ভাইস চ্যান্সেলার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা স্যার ভীষণই ব্যস্ত মানুষ এবং একাডেমিক সেক্টরে উনি একজন বলা যেতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ফিগার সেই সেই সদা ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিয়েছেন এবং এক তথ্য সমৃদ্ধ মনজ্ঞ বক্তৃতা আমাদের শ্রোতার শ্রোতাকুলের উদ্দেশ্যে তিনি রেখেছেন তার এই তথ্য সমৃদ্ধ এবং সাবলীল বক্তৃতা থেকে আমাদের শ্রোতাকুল নিশ্চয়ই ভীষণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং আমরা অনেক কিছুই স্যারের বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই ধন্যবাদ জানাই সমস্ত অডিয়েন্সকে যারা ভীষণ ধৈর্য সহকারে স্যারের বক্তৃতা শুনলেন অনেকগুলো প্রশ্ন তারা রেখেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্যার ব্যস্ততার কারণে সেগুলো উত্তর দিতে পারেননি যাই হোক আমাদের মোটামুটি স্যারের বক্তব্য থেকে তারা অনেক কিছু শিখেছেন এটা আমরা ধরে নিতেই পারি তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই ওয়েবনার খুব মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের চিফ প্যাট্রন সম্মানীয় শ্রী অর্ধন্দু মাহিতি মহোদয়কে যিনি আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এবং আমাদের কলেজের টিআইসি স্যারকে যিনি সবসময় এই ধরনের প্রোগ্রাম গুলো করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের সমস্ত টিচার এবং নন টিচিং স্টাফকে যারা এই ওয়েবিনারকে সফল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছেন এবং অ্যাটলিস্ট বা নট লিস্ট বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর রবীন দাসকে ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি এবং যিনি আমাদের ওয়েবিনারের অর্গানাইজিং কমিটি কমিটির সেক্রেটারিও বটে তো রবীন বাবু তার অসামান্য পরিচালন দক্ষতা সাহায্যে এই ওয়েবিনারকে সফল ভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্রুশিয়াল ভূমিকা নিয়েছেন বিশেষ ধন্যবাদ তাকে জানাই আরেকবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ডক্টর সুজিত ঘোষ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেম্বার অফ দিস হ্যাপি এন্ড অফ দিস ওয়েবিনার বাট আই ওয়ান্ট টু ডিক্লিয়ার 
regarding another information to you. Uh, I'm the Sorosoti Puyo Tik Pori, our Abnander Sange, a Milito Hobo, our a Guru to Puno Bishoini, Bishoi for Webinani, Chitahoche, Botmane, online education, teaching, learning, examination, assessment, a process, a student that keep problem face for Che, but keep Halodik Tara face for Che, Star Obikotani, I'm the business victim song in Yogajo for Che, Ebung Jarmuthi, I'm the Avaru Prokapone University, Vice Chancellor Kinyasi. সেজন্য সরস্বতী পূজো পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং আমরা আরো একটা ওয়েবিনারের ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে আমরা हायर এডুকেশন লেভেল এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গবেষণা বিশেষ করে মাস্টার ডিগ্রি থেকে গ্রাজুয়েশন মাস্টার ডিগ্রি থেকে গবেষণা বিভিন্ন ইউনিট বা পেপার ঢোকানো হয়েছে সেই নিয়ে এবং স্পেসিফিক্যালি সেপারেটলি তার উপরও আমরা ওয়েবিনার করছি রিসার্চ মেথডস মেথডোলজির উপর সেটাও সরস্বতী পূজার কথা হবে ততদিনে আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর এই ওয়েবিনারের ফিডব্যাক লিংক আর 2 এক মিনিটের মধ্যে এর মধ্যে দেওয়া হবে এই চ্যাট বক্সে দেওয়া হবে আর না যদি দেওয়া হয় তাহলে আপনারা WhatsApp গ্রুপ অ্যাকাউন্ট যেখানে আছে সেখানে অবশ্যই পেয়ে যাবেন যথাযথভাবে ফর্মটি ফিলআপ করবেন এবং সার্টিফিকেট যদি না পেয়ে থাকেন কোনো ভাবে Mistake for the Hale, Amade King from Korbin, on the Oboshi, certificate that smoothly dropped the button that way. Oboshi, Copa, Hanova, choose the type of.